Hey, what's up, guys? Welcome to my show, Aviotech with Rana. So, friends, ask me about topics for the aircraft key and aircraft key. So, I'm going to ask you 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 to ask এটা হচ্ছে এয়ার এর এগেইনস্টে উপরের দিকে উঠে অথবা এয়ার এর এগেইনস্টে সে ফ্লাই করে সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি কে অতিক্রম করে আমরা জানি গ্র্যাভিটি সব সময় আমাদেরকে নিচের দিকে টেনে ধরে তো আমরা কোনো ভাবেই যদি এই গ্র্যাভিটিটাকে অতিক্রম করতে পারি তখনই একটা জিনিস আমরা ফ্লাই করতে পারবো তো যে কোনো জিনিস আমরা ফ্লাই করতে পারি কিন্তু সব জিনিসকে আমরা এয়ারক্রাফট বলবো না তো নরমালি এয়ারক্রাফট কোনগুলোকে আমরা বলবো সেটা হচ্ছে যে এয়ারপ্লেন হট এয়ার বেলুন আমরা এগুলোকে এয়ারক্রাফট বলতে পারি তারপর হচ্ছে হেলিকপ্টার অ্যাম্ফেবিয়ান যেটা আকাশেও চলে এবং পানিতেও চলে গ্লাইডার অথবা আমরা যে পেপার এয়ারপ্লেন বানাই সেটাকেও আমরা এয়ারক্রাফট বলতে পারি কারণ এটা এয়ারের এগেনস্টে আকাশে উড়ে যদিও এটা পাওয়ার এয়ারক্রাফট না এছাড়াও আরও যেমন ড্রোন কোয়াডকপ্টার ইউএভি লস অফ থিংস যেটা যেই জিনিসটাই আকাশে উড়ে গ্র্যাভিটিকে অতিক্রম করে সেটাকে আমরা এয়ারক্রাফট বলতে পারি এগুলোর বিভিন্ন পাওয়ার সিস্টেম এবং প্রোপেলার সিস্টেম এবং এদের বডি অনুসারে এদেরকে বিভিন্ন ক্যাটাগরাইজ করা হয় আর এই এয়ারক্রাফটকে ঘিরে যত ধরনের কার্যকলাপ ইঞ্জিনিয়ারিং যা কিছু আছে এটাকে বলা হচ্ছে এভিয়েশন সো আমরা বুঝতে পারলাম এয়ারক্রাফট কী এবং এভিয়েশন কী ওকে সোফার্স এখন আমি বলবো যে এয়ারক্রাফট কীভাবে আকাশে উড়ে তো এটা বলার আগে আমি আগে একটু এয়ারক্রাফটের আকাশে ওড়ার হিস্ট্রিটা বলে নিই সেটা হচ্ছে যে অনেক শুরু অনেক আগ থেকেই মানুষ এয়ারক্রাফট আকাশে উড়ানোর জন্য অনেক ধরনের চেষ্টা করে গেছে কিন্তু অনেকেই বারবার ফেল হয়েছে অনেকে ক্র্যাশ করেছে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছে এবং আমরা জানি যে প্রথম এয়ারক্রাফট ডিজাইন করে হচ্ছে লিওনার্দো ভিঞ্চি এরপরে আরও অনেকেই পাখির মতো আকাশে উড়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু উনিশশো সালে রাইট ব্রাদার্স প্রথম সফলভাবে এয়ারক্রাফট আকাশে উড়ায় সেটা উনিশশো সালে হয় ডিসেম্বর মাসে তো এরপর থেকেই সে এয়ারক্রাফটকে মানুষ মডার্নাইজ করতে করতে আজকে আমরা এই বই বা এয়ারবাস যেসব এয়ারক্রাফট পাচ্ছি সেগুলো আমরা পেলাম তো এটাই হচ্ছে এয়ারক্রাফটের সেই হিস্টোরি এইটার পিছনে যে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম বা ইঞ্জিনিয়ারিং টার্ম যেটা থাকে এয়ারক্রাফটটা আকাশনের উপর উপরে ওঠানোর জন্য সেটা মেনলি তার ওই উইংস কার্ভ কার্ভ শেপ উইংয়ের কারণে হয় তো আমি একটা এয়ারক্রাফটে কয় ধরনের ফোর্স কাজ করে এবং সেই কীভাবে সে আকাশ উঠে নর্মালি আমরা জানি একটা গাড়ি চলে কিন্তু এয়ারক্রাফট কীভাবে আকাশ উঠে এয়ারক্রাফটটা তো সেম ভ্যালুসিটিতেই রান হয় কিন্তু কোন থিওরির জন্য বা কোন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনের জন্য সেটা আকাশে উড়ে সেটি আমি এখন আপনাদের বলবো তো ফার্স্টে আমি যেটা বলবো একটি এয়ারক্রাফটে কয় ধরনের ফোর্স কাজ করে তো ফার্স্ট ফোর্স যেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি অবশ্যই এয়ারক্রাফটের যে ওয়েট আছে সেটা ওই গ্র্যাভিটির ওয়েটের জন্য সেই গ্র্যাভিটি ফোর্সটা এয়ারক্রাফটের নিচের দিকে কাজ করে যদি আমার দের এটা একটি এয়ারক্রাফট হয় তাহলে সেই গ্র্যাভিটি ফোর্স বা ওয়েট যেটা থাকে সেটা হচ্ছে নিচের দিকে কাজ করে সো নাম্বার ফোর্স ও নাম্বার ওয়ান যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে ওয়েট সেটা হচ্ছে এয়ারক্রাফটের নিচের দিকে কাজ করে এরপরে ফোর্স নাম্বার হচ্ছে টু এখানে মোট চারটি ফোর্স আছে তো আমি এখন টু নাম্বার ফোর্সটা বলবো সেটা হচ্ছে যে লিফট সো আমাদের এটাই হচ্ছে মেনলি দরকার বা এটাই হচ্ছে এয়ারক্রাফটকে উপরে উঠানোর জন্য যে ফোর্সটা কাজ করে সেটা হচ্ছে লিফট তো এই লিফটে আমাদের উইংসের একটা শেপ থাকে এক ধরনের সেই শেপের উপর ডিপেন্ড করে এয়ারক্রাফটটা আকাশের উপরের দিকে উঠে বা লিফট হয় বা লিফট ফোর্সটা কাজ করে সেটা হচ্ছে এয়ারক্রাফটের ঠিক বরাবর উপরের দিকে আর এটা কেবল পসিবল হয় এয়ারক্রাফটের সেই অ্যারোডাইনামিক উইংসের কারণে আর আরেকটা যেটা হচ্ছে থ্রাস্ট থ্রাস্ট হচ্ছে এয়ারক্রাফটের ফরওয়ার্ড মোশনে কাজ করে সেটা হচ্ছে সাম ইঞ্জিনের মাধ্যমে আমরা থ্রাস্ট পেয়ে থাকি অথবা প্রোপেলারের মাধ্যমে আমরা থ্রাস্ট পেয়ে থাকি মেনলি আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্টটাই হচ্ছে থ্রাস্ট ফোর্সের জন্য মেইন কার্যকরী বা এই পাওয়ার প্ল্যান্টটা হচ্ছে থ্রাস্ট ফোর্সের উদ্যোক্তা বা থ্রাস্ট ফোর্স সে দিয়ে থাকে তো সেই থ্রাস্ট ফোর্সটা এয়ারক্রাফটের ফরওয়ার্ড দিকে কাজ করে তো আমরা সামনের দিকে এটা যদি আমাদের এয়ারক্রাফট হয় তাহলে থ্রাস্ট ফোর্সটা আমাদের সামনের দিকে বা ফরওয়ার্ড মোশনটা হচ্ছে আমাদের থ্রাস্ট ফোর্স আর ওভারঅল বা সর্বশেষ যে ফোর্সটা কাজ করে সেটা হচ্ছে ড্র্যাগ ফোর্স আমাদের জানি যখনই এয়ারক্রাফট সামনের দিকে যাবে তখন এটার বাতাসের একটা ধাক্কা খাবে বা এখানে যদি কোনো ফ্লুইড থাকে বা যে কিছুই থাকে সেটা এখানে হিট করবে সো এটা এয়ারক্রাফটটা স্লো হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে যত সামনের দিকে যাবে বাতাসের ধাক্কাটাও সে তত বেশিই খাবে আমরা নর্মালি যদি গাড়িতে থাকি আমরা যদি হাটটা বের করি দেখা যাবে যে অনেক জোরে বাতাস আসে তখন আমাদের হাটটাকে পিছনের দিকে নিয়ে যায় তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের এই ড্র্যাগ ফোর্সটার কারণে আমাদের হাটটা পিছিয়ে চলে যাচ্ছে 
আছে তার মানে এয়ারেরও সিম সেই ঠিক সেভাবেই এয়ার ক্যাপটাকেও এরকম পুশ করে পিছনের দিকে নিয়ে আসে তো এই পিছনের দিকের ফোর্সটাই হচ্ছে আমাদের ড্র্যাগ ফোর্স তাহলে আমরা কয়টা ফোর্স দেখলাম এখানে একটা এয়ার ক্যাপ্টের নিচের দিকে আমাদের ওয়েট ফোর্সটা কাজ করে গ্যাভিটির জন্য থ্রাস্ট ফোর্সটা কাজ করে সামনের দিকে যেটা আমরা ইঞ্জিনের মাধ্যমে থ্রাস্ট ফোর্সটা পাই লিফ্ট ফোর্সটা কাজ করে এয়ার ক্যাপ্টার উইং শেপের কারণে এবং ড্র্যাগ ফোর্সটা কাজ করে সেই এয়ারের প্রেশারের কারণে ওকে স্যার আমি এয়ার ক্যাপ্টের চারটা ফোর্স সম্পর্কে জাস্ট একটা বেসিক আইডিয়া দিলাম তো আমি এখন সেটা বলবো যে কীভাবে এয়ার ক্যাপ্টটা এই চারটা ফোর্সের মাধ্যমে এই চারটা ফোর্সের ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে এয়ার ক্যাপ্টা আকাশে উপরে উঠে নর্মালি আমরা জানি যদি এয়ার ক্যাপ্টা গ্রাউন্ডে থাকে এটার ওয়েট আছে গ্র্যাভিটি এটাকে টেনে ধরে রাখছে তার মানে এটাতে শুধু ওয়েট ফোর্সটা কাজ করছে তখন যখন আমাদের এয়ার ক্যাপ্টা অফ বা সুইচ অফ আছে সেটা আমরা এয়ারপোর্টে রেখে দিলাম সেটাতে শুধু ট্রাস্ট ফোর্সটা কাজ করলে এটা এখন আকাশে উঠতেছে না বা লিফট হচ্ছে না তো আমরা প্রথমে আস্তে আস্তে ইঞ্জিন রান করলাম তার মানে আমাদের এখন থ্রাস্ট ফোর্সটা কাজ করবে তার মানে আমাদের একটা ফোর্স যেটা ছিল ওয়েট সেটা এখন আপাতত সেটাই আছে আর কোনো আর তিনটার একটা ফোর্সও নেই এখন ইঞ্জিন রান করার ফলে আমাদের থ্রাস্ট ফোর্সটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল এখন ইঞ্জিন এয়ার ক্যাপটা সামনের দিকে আগাচ্ছে এবং নিচে কিছুটা ওয়েট ফোর্সটা কাজ করছে তার মানে এখন আমাদের দুইটা ফোর্স কাজ করছে সেটা হচ্ছে থ্রাস্ট ফোর্স যেটা ইঞ্জিন আমাদের দিয়ে থাকে তো থ্রাস্ট ফোর্সটার কারণে এয়ার ক্যাপটা ভ্যালুসিটি আস্তে আস্তে গ্রেইন করছে বা এয়ার ক্যাপটা আস্তে আস্তে চলা শুরু করছে যেহেতু এয়ার ক্যাপটা চলছে তার মানে এখানে আমাদের কিছু ড্র্যাগ ফোর্সও ক্রিয়েট হয়ে গেল এয়ার ক্যাপটা যখন যত বেশি জোরে সামনের দিকে যাবে তখনই তত বেশি ড্র্যাগ ফোর্স আমাদের দিকে চলে আসবে তো যেহেতু ইঞ্জিনের পাওয়ার অনেক বেশি থাকে তো এই ড্র্যাগ ফোর্সটাকে কাটিয়ে সে সামনের দিকে যেতে পারে তো নর্মালি আমাদের এখন তিনটা ফোর্স কাজ করছে এখনও কিন্তু এয়ার ক্যাপটা আকাশে উপরে উঠেনি বা লিফট হয়নি আমাদের মেইন আলটিমেট যে গোল সেটা হচ্ছে এয়ার ক্যাপটা আকাশে উঠানো বা আমরা বুঝতে পারবো যে এয়ার ক্যাপটা কীভাবে আকাশে উঠছে তাহলে আমাদের এখানে অলরেডি তিনটা ফোর্স কাজ করা শুরু করে দিয়েছে যেটা হচ্ছে ওয়েট ফোর্স থার্স ফোর্স আর থার্স ফোর্সের কারণে ড্র্যাগ ফোর্সটা তিনটা ফোর্স কাজ করা শুরু হয়ে গেছে তো এয়ার ক্যাপটা একটা নির্দিষ্ট স্পিড চলে আসার পরে তখন আমাদের দরকার হচ্ছে লিফট বা এয়ার ক্যাপটা উপরে উঠানো এখন আমাদের সেই লিফট ফোর্সটা কাজ করা শুরু করবে তখনই তো আমরা এখন দেখব কি জন্য বা কিসের কারণে এই লিফট ফোর্সটা কাজ আমাদের মেনলি যে আলটিমেট গোল সেটা হচ্ছে যে কোনো মেশিনকে আমরা আকাশে উঠাতে পারবো তখনই যখনই আমরা একটা লিফট ফোর্স কাজ করতে পারবো এখন পর্যন্ত আমাদের প্লেনটাকে আমরা গাড়ি হিসেবেই বলতে পারি গাড়ি যেরকম চলছে ওখানে র্যাগ ফোর্স কাজ করে ওয়েট থাকে কিন্তু আকাশে বা লিফট হচ্ছে না তো কোন এই সেই আলটিমেট ফোর্সটা যেটার কারণে এর একটা লিফট হয় তো এই লিফট ফোর্সটা তখনই আসবে যখন এই লিফট ফোর্সটা আসে হচ্ছে এয়ার ক্যাপ্টার উইংসের শেপ অনুযায়ী আমরা এয়ার ক্যাপ্টার উইংস যদি দেখি একটা কার্ভ শেপ থাকে যেটা নিচের দিকে একটু ফ্ল্যাট সাইজ থাকে উপরে দিকে একটা কার্ভ কার্ভ সাইজ থাকে অথবা এই উইংসের ডিজাইনের কারণেই এয়ার ক্যাপ্টার লিফট পায় তো উইংসের শেষের দিকে ফ্ল্যাপ থাকে সামনের দিকে কিছু স্ল্যাটস থাকে তো এই ফ্ল্যাপটা আরও এক্সটেন্ডেড হয়ে উইংসটার উইংসের কার্ভটা আরও বেশি হয় তখন নিচের দিকের উইংসের নিচের পোর্শনটা ফ্ল্যাট থাকে আর উইংসের উপরের পোর্শনটা এরকম একটা কার থাকে তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে এয়ার সামনের দিকের যে এয়ার অনেক স্পিডে চলছে তার মানে এয়ারটা এখানে ধাক্কা দিচ্ছে তো এয়ারটা তাহলে কীভাবে যাচ্ছে উইংসের উপর দিয়ে আমরা সেটা একটু লক্ষ্য করি এখানে যদি আমরা দেখি দুটো এয়ার একটা এয়ারের মলিকুল নিচের দিকে সোজা চলে আসলো আর একটা এয়ারের মলিকুল একই ডিস্টেন্স পার করার জন্য সে একটু বেশি দূর অতিক্রম করতে হলো তাকে যেহেতু আমাদের উপরের উইংসটা কার্ভ বা উপরের পার্টটা কার্ভ সে একটু বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হলো তো যেহেতু তার অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হইতেছে তো ওই মলিকুলটা একটু জোরে মুভ করে তখন তখন দেখা যাচ্ছে সে এখানে যে স্পিডের মলিকুল বা এয়ার সেটা নিচের দিকে দিকে একটা নর্মাল স্পিডে যাচ্ছে কিন্তু উইংসের উপর দিকে অনেক বেশি স্পিডে যাচ্ছে বা অনেক জোরে যাচ্ছে নিচেরটার তুলনায় তো আমরা বার্নোলিসের যে প্রিন্সিপাল বা বার্নোলিসের ল অনুসারে জানি যে যদি কোনো এয়ার বা কোনো জিনিস নিচের দিকে অনেক আসতে যায় বা উপরের দিকে জোরে যায় তখন প্রেশারটা আমাদের কমে যায় তো দেখা যায় যে নিচের দিকের প্রেশারটা আমাদের বেশি থাকে আর ওই এয়ার মলিকুল উপর দিকে জোরে যাওয়ার কারণে সেখানে আর তেমন কোনো ফ্রিকশন র্যাক ক্রিয়েট হয় না তার মানে সেখানে প্রেশারটা আমাদের কমে যায় অটোমেটিকলি তখন প্রেশারটা কমে যায় আর নিচের দিকের প্রেশারটা নর্মালই থাকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা প্রেশার ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয় উইংসের নিচে এক ধরনের প্রেশার থাকে যেই প্রেশারটা নর্মাল প্রেশার আর উইংসের উপর দিকের প্রেশারটা হচ্ছে কমে যাচ্ছে কারণ এয়ারটা বেশি জোরে যাচ্ছে জোরে যাওয়ার কারণেই কমে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদ
আর তখনই আমরা লিফ্ট ফোর্সটা পাই উপরের দিকে তারা আমাদের থ্রাস্ট আছে আমাদের ড্র্যাগ আছে আমাদের ওয়েট আছে আমাদের ড্র্যাগ এবং ওয়েটকে কাটিয়ে আমাদের শাস্ত্রের সামনের দিকে যাচ্ছে আর আমাদের এই প্রেশার উইংসের উপরে প্রেশার ডিফারেন্সের কারণে উইংসটা উপরের দিকে উঠছে বা তখনই এয়ারক্রাফ্টটা এয়ারবর্ন হয় ওকে সো ফ্রেন্ডস আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে উইংসের প্রেশার ডিফারেন্সের কারণে উইংসটা উপরের দিকে উঠে আর উইংসটা যেহেতু এয়ারক্রাফ্টের সাথে মিলানো সো এয়ারক্রাফ্টটাও আমাদের লিফট হচ্ছে তো আমাদের এয়ারক্রাফ্টটা ফ্লাই করে ফেললো এবার আমি বলবো যে আমাদের এয়ারক্রাফ্টটা তো ফ্লাই হলো এবার এয়ারক্রাফ্টটা কীভাবে ডানে যাবে বামে যাবে বা রোল করবে বা কিভাবে সে তার ডিরেকশন চেঞ্জ করবে তো আমরা এই এয়ারক্রাফ্টের কন্ট্রোলিং সারফেস যেটাকে বলি এই কন্ট্রোল সারফেসকে দুই ভাগে ভাগ করে থাকে একটা হচ্ছে প্রাইমারি কন্ট্রোল সারফেস আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কন্ট্রোল সারফেস প্রাইমারি কন্ট্রোল সারফেস বলতে বোঝাচ্ছে যে যেগুলো হচ্ছে মেইন কন্ট্রোল সারফেস যে কন্ট্রোলিং সারফেসগুলো দিয়ে এয়ারক্রাফ্টটাকে ডানে বামে বা উপরে নিচে পিচ আপ পিচ ডাউন আমরা করতে পারবো তো মেইন যে প্রাইমারি কন্ট্রোল সারফেস সেটা হচ্ছে এলিরন এলিভেটর এবং রাডার রাডারটা হচ্ছে এয়ারক্রাফ্টের ঠিক পেছনে থাকে রাডার অংশটা সেটার কারণ হচ্ছে আমরা এয়ারক্রাফটাকে ইয় মোশন দিতে পারি বা এয়ারক্রাফটাকে ডানে বামে নিতে পারি এই যে এলিরন থাকে এলিরনটা হচ্ছে এয়ারক্রাফটের উইংসে থাকে এটাও একটি প্রাইমারি কন্ট্রোল সারফেস এই এলিরনের মাধ্যমে আমরা এয়ারক্রাফটাকে রোল করাতে পারি এলিরন ডান এলিরন নিচে থাকবে বাম এলিরন উপরে থাকলে এয়ারক্রাফটা ডান দিকে রোল করবে আবার বাম এলিরন উপরে থাকলে ডান এলিরন যদি নিচে থাকে তাহলে এয়ারক্রাফটা নিচে যাবে তো এটা কি কীভাবে যদি এলিরনটা উপরে থাকে আমাদের উইংস নর্মাল এখানে আমরা এলিরনটা উপরে করলাম তা দেখা যাচ্ছে এয়ারটা এখানে এসে ধাক্কা দিচ্ছে ধাক্কা দেওয়ার ফলে এই উইংসটার চাপে নিচে নিচের দিকে চলে যাচ্ছে আর এই উইংস টু উঠে যাচ্ছে তার মানে এইভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে এয়ারক্রাফটটা এইভাবে রোল করছে আবার অপোজিটভাবে এটা উপরে উঠে দিলে এখানে একটা এয়ার এয়ার ফ্লোটা এখানে ধাক্কা দিচ্ছে ধাক্কা দেওয়ার ফলে এই জিনিসটা নিচের দিকে চাপ চাপ হচ্ছে আবার এটা উপরের দিকে উঠেছে তো এইভাবে আমরা এলিরনের মাধ্যমে রোলিং এয়ারক্রাফ্টটা রোলিং মোশন দিতে পারি আর রাডারের মাধ্যমে এয়ারক্রাফ্টটা রিও মোশন দিতে পারি আর আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে এলিভেটর এটাও একটি প্রাইমারি কন্ট্রোল সারফেস নাম্বার থ্রি এলিভেটরের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা এয়ারক্রাফটটাকে পিচ আপ পিচ ডাউন করতে পারি যেহেতু এলিভেটরটা একবার পিছনে থাকে তো এলে এলিভেটরটাকে যদি আমরা উপরের দিকে দিই তখন দেখা যাচ্ছে নর্মালি সব এয়ারটা এসে এলিভেটর এখানে ধাক্কা দিচ্ছে তো ধাক্কা দেওয়ার ফলে এয়ার এয়ারক্রাফটের পেছনের যে অংশটা এই অংশটা বেশি চাপ পড়ছে চাপ পড়ার কারণে এটা নিচের দিকে চলে যাচ্ছে আর নো স্টাপ হচ্ছে তার মানে এভাবে আমরা এলি এয়ারক্রাফটটাকে পিচ আপ করতে পারি আবার সেমভাবে যদি ডাউন করতে এলিভেটরটাকে নিচে নামাই তখন এয়ারটা তখন এসে এলিভেটরের নিচে ধাক্কা দিচ্ছে ধাক্কা দেওয়ার ফলে এই এয়ারক্রাফটের পেছনের অংশটা উপরের দিকে উঠার প্রবণতা হচ্ছে বা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে উঠে যাওয়ার ফলে নোসটা ডাউন হয়ে যাচ্ছে আর তখনই আমরা এয়ারক্রাফটটাকে ল্যান্ডিং বা ডাউন ডিসেন্ডিং করার জন্য ইউজ করতে পারি তার মানে এই প্রাইমারি এই তিনটা কন্ট্রোল সারফেস নাম্বার ওয়ান এলিভেটর নাম্বার টু এলিরন নাম্বার থ্রি রাডার এই তিনটার মাধ্যমে হচ্ছে প্রাইমারি কন্ট্রোল সারফেস এই তিনটার মাধ্যমে আমরা তিন ধরনের মোশন পেয়ে থাকি একটা হচ্ছে ডানে বামে যাওয়ার একটা হচ্ছে পিচ আপ পিচ ডাউন করার আর একটা হচ্ছে রোল করার আরও কিছু কন্ট্রোল সারফেস আছে যেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কন্ট্রোল সারফেস এগুলোর মাধ্যমেও এয়ারক্রাফট ফ্লাই করে বা এগুলো অনেক সময় দরকার হয়ে পড়ে সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাপ ফ্ল্যাট স্পিড ডাম্পার এরকম আরও অনেক প্রাইমারি কন্ট্রোল সারফেস আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের লিফট পেতে সাহায্য করে যেমন আমরা প্রথমে দেখলাম যে টেক অফের সময় আমাদের উইংসটা আরও বেশি কার্ভ করার জন্য ফ্ল্যাপসটা ডাউন করতে হয় তাহলে যত উইংসটা বেশি কার্ভ হবে তাহলে আমাদের এখানে তত প্রেশার কম হবে তাহলে তাড়াতাড়ি এয়ারক্রাফটটা ফ্লাই করবে তাহলে আমাদের টেক অফের সময় এই ফ্ল্যাপসটা আমরা ডাউন করে দিই এয়ারক্রাফটটা স্পিড স্লো করার জন্য যখন আমরা ল্যান্ড করবো তখন আবার ফ্ল্যাপটাকে উপরের দিকে দিই বা নিচের দিকে দিয়ে এটাকে আবার এয়ারক্রাফটের উপরের যে এয়ারগুলো আছে সেগুলোকে আমরা স্পিড স্লো করার জন্য এই ফ্ল্যাপটাকে আমরা আবার ইউজ করতে পারি সো এই এসব সেকেন্ডারি সারফেস দিয়েও এয়ারক্রাফটটা ফ্লাই করে সো আমরা ফ্রেন্ডস আজকে আমরা কী শিখলাম এয়ারক্রাফট কি এয়ারক্রাফট জাস্ট একটা মেশিন যেটা এয়ার এগেনস্টে কাজ করে আর আবার কী শিখলাম সেটা হচ্ছে এয়ারক্রাফট কীভাবে ফ্লাই করে তো এয়ারক্রাফটের তিনটে চারটে ফোর্স আছে চারটে ফোর্সের আমি অলরেডি বলে দিয়েছি কীভাবে কীভাবে ফোর্সগুলো কাজ করে এবং আলটিমেটলি ওই লিফট ফোর্সের কারণে এয়ারক্রাফটা ফ্লাই করে আর এয়ারক্রাফট এয়ারক্রাফটটা ফ্লাই করার পরে এই প্রাইমারি কন্ট্রোল সারফেস এবং সেকেন্ডারি কন্ট্রোল সারফেস দিয়েই এয়ারক্রাফটটা ডানে বামে রোল পিচ আপ বা যেদিকে সে যাবে তার নেভিগেশনটা সেভাবে ঠিক করে So that's it. I hope you have enjoyed this video and if you have any questions regarding this video if, and if you don't understand any of this term you can comment down below and I hope I will make every separate video on those terms and I will show